சர்க்கரை நோய்க்கான ட்ரீட்மெண்ட்டு அதை பார்ப்போம் சர்க்கரை நோய்க்கு பொதுவாக வெகு ஆரம்ப கட்டத்தில் மாத்திரை மருந்து இல்லாமையே நட உடற்பயிற்சி உணவு கண்ட்ரோல்லையே கொண்டு வந்துடலாம் தினசரி அரை மணி நடை நடப்பது அதிக கலோரி உள்ள உணவுகளை தவிர்ப்பது உடல் எடையை க சரியாக மெயின்டைன் பண்ணுவது போன மூலம் மருந்து மாத்திரை இல்லாமலேயே அதை சமாளித்து விடலாம் சர்க்கரை நோயை அதை தாண்டி சர்க்கரை நோய் அதிகமாக போகும்போது மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் மா அதுக்கான ஒவ்வொரு தனி நபருக்கும் தகுந்த மாதிரி மாத்திரைகள் பொருத்தமான மாத்திரைகளை உங்கள் டாக்டர் தேர்வு செய்வார் சில பேருக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் க சர்க்கரை நோயால் காம்ப்ளிகேஷன் வரும்போது அவர்களுக்கு இன்சுலின் தேவைப்படலாம் சில பேருக்கு படுக்கையில் அனுமதித்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டி வரும் பொதுவாக உங்கள் சர்க்கரை நோயை உங்கள் டா ஒரே டாக்டரிடம் தொடர்ந்து பார்ப்பது நல்லது நல்ல டாக்டராக ச தேர்வு செய்து கொண்டு அவரிடையுமே பார்க்குறது நல்லது அவர் தான் உங்களுக்கு எந்த மாத்திரை பொருந்தும் எந்த எப்போது இன்சுலின் கொடுக்க வேண்டும் எப்போது இன்சுலின் எடுத்த வேண்டும் என்பது அவர் முடிவு பண்ணுவார் சர்க்கரை நோயாளிகளால் நோயினால் என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன சாதாரணமாக அதிக சர்க்கரை கண்ட்ரோல் இல்லாத போது சிறுநீரகம் பாதிக்கப்படலாம் தோல் நோய்கள் வரலாம் இருதய அடைப்புகள் இருதயம் வீங்குதல் நடந்தால் மூச்சு வாங்குவது படி ஏறினால் மூச்சு வாங்குவது மூச்சு திணறல் இது போன்ற வரலாம் இது போன்ற நோய்களும் அது தவிர ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்தால் எளிதில் ஆறாது சளி பிடித்தால் சீக்கிரம் போகாது புண் வந்தால் சீக்கிரம் ஆறாது அப்புறம் பிறகு நரம்பு தளர்ச்சிகள்லாம் இருக்குது காலில் மத மதப்பு காலில் எரிச்சல் கண் பார்வை நரம்பு பாதிப்பு கண் பார்வை பொதுவாக வயதானால் அந்த லென்ஸ் பாதித்து கேட்ராக்டில் ஆப்ரேஷன் பண்ணால் சரியாயிடும் ஆனால் நரம்பு பாதிச்சுன்னா சரி பண்ணவே முடியாது அது ஒன் ஒன்ஸ் வார பெர்மனண்ட் பாதிப்பு அந்த பாதிப்பு சர்க்கரை நோயை கண்டு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதவர்களுக்கு தான் வரும் இது தவிர வழக்கம் போல் எளி எளிதாக மாரடைப்பு எளிதாக பக்கவாதம் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிக அதிகமாகிவிடும் நீரிழிவு என்று அழைக்கப்படும் சர்க்கரை நோயை பற்றி சில தகவல்களை தெரிவிப்பதே இந்த நிகழ்ச்சி சர்க்கரை நோய் என்றால் என்ன நம் உடலில் எல்லா திசுக்களுக்கும் இயங்க வேண்டிய சக்தி குளுக்கோஸ் எனும் எனப்படும் சர்க்கரை மூலமாகத்தான் கிடைக்கிறது இந்த சர்க்கரை உணவின் உணவின் மூலமாக வெளியில் இருந்தும் நம் உடலிலேயே உற்பத்தியாவதன் மூலமாக உள்ளிருந்தும் பெறப்படுகிறது இத்தகைய சர்க்கரை உடல் உறுப்புகள் நல்லபடி இயங்குவதற்கு மிகவும் அவசியமான ஒன்று வண்டி ஓடுவதற்கு எப்படி டீசல் பெட்ரோல் தேவையோ அதுபோல் இந்த சர்க்க சர்க்கரை அதிகமானாலும் கெடுதல் குறைந்தாலும் கெடுதல் இந்த சர்க்கரையை நம் உடலிலேயே சுரக்கும் இன்சுலின் என்ற சுரப்பி நீர் தான் ஒழுங்குபடுத்துகிறது நிறைய சர்க்கரை இருந்தால் அதை இது ஜீரணித்து விடுகிறது குறைவான சர்க்கரை இருந்தால் அதை அதுக்கு அறிகுறியே நம்மளுக்கு காட்டி கொடுக்கிறது இதுதான் இன்சுலின் வேலை நம்ம உடலில் சுரக்கிற இன்சுலின் இந்த இன்சுலின் சில காரணங்களால் நமக்கு சரியாக வேலை செய்யாத போதும் அல்லது சரியாக சுரக்காத போதும் இன்சுலின் குறைபாடு ஏற்பட்டு அந்த சர்க்கரை ஜீரணமாகாமல் சர்க்கரை மிஞ்சி நமது ரத்தத்தில் கலந்து அதுதான் அதிகப்படியான சர்க்கரை நோய் உண்டாக்கி சர்க்கரை நோய் என்ற நிலைக்கு நம்மை கொண்டு வருகிறது சர்க்கரை நோயாளிகள் உணவை எப்படி சாப்பிட வேண்டும் கடும் பத்தியங்கள்லாம் தேவையில்லை நம்ம நாம் எவ்வளோ உழைக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உணவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஈக்குவலைசேஷன் தான் உணவு மிஞ்சினால் சர்க்கரை ஆகிவிடுகிறது நம்ம நமது உழைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி உணவு அதிக கலோரிகள் இல்லை இருக்க வேண்டாம் காலை நைட்டில் டிஃபன் சாப்பிட வேண்டியது மதியம் சாதம் போல சாதம் காய்கறிகள் நிறைய கிழங்கு வகைகளை குறைத்துக்கொள்ள வேண்டும் இனிப்பு வகைகளை குறைத்துக்கொள்ள வேண்டும் தினசரி கட்டாயம் அரை மணி நேரம் அரை மணி நேரமாவது நடக்க வேண்டும் 
இரவு உணவு லைட்டாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அதிக கலோரி உள்ள உணவு இரவில் சாப்பிடக்கூடாது தினசரி நடை அதை எப்படி எந்த காலத்திலையும் பனிக்காலமாக இருந்தாலும் சரி மழைக்காலமாக இருந்தாலும் சரி வீட்டுக்குள்ளேயோ ஒரு மண்டபத்திலையோ அரை மணி நேரம் தினம் தினசரி வருடத்தில் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாட்களும் நடந்து நடக்கிற அந்த முறையை நாம் கடைபிடித்தால் சர்க்கரையின் பல தொல்லைகளை சமாளித்து விடலாம் வெறு வெகு எளிதாக பொதுவாக சர்க்கரை நோய் எப்படி ஒருவருக்கு உண்டாகிறது என்பதை பார்ப்போம் அப்பாவுக்கோ அம்மாவுக்கோ சர்க்கரை நோய் இருந்து அவர் அவருடைய வாரிசுகளுக்கு வருவது முன்காலத்தில் இருந்தது அப்படித்தான் வரும் இப்போதும் அப்படி வருகிறது ஆனால் அதை தவிர அப்பா அம்மாக்களுக்கு இல்லாமே இல்லாமலேயே நிறைய பேருக்கு வந்துவிட்டது அதுதான் சர்க்கரை நோயாளிகள் பெறுவதற்கு காரணம் ஏன் எப்படி வாரிசுகள் இல்லாமல் வருகிறது அதிகப்படியான டென்ஷன் அதிகப்படியான கலோரி உள்ள உணவுகள் உடற்பயிற்சி உடல் உழைப்பு குறைவு இந்த இந்த காரணங்கள் தான் பெரும்பாலும் வருகிறது டென்ஷன் அதிக உழைப்பு அதிக சத்துள்ள உணவு அதை செலவழிக்க முடியாமல் குறைந்த உழைப்பு உடல் உழைப்பு அப்போ சர்க்கரை மிஞ்சி நமக்கு சர்க்கரை நோய் உண்டாகிடும் இப்படித்தான் இப்போ இப்போதைக்கு நிறைய சர்க்கரை நோயாளிகள் உண்டாகிவிட்டார்கள் இதன் அறிகுறி என்ன நீர் நீரிழிவு நோய் என்ற எனப்படும் சர்க்கரை நோய்க்கு அறிகுறி என்ன அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல் அதிக தண்ணீர் தாகம் எப்போதும் பசி எப்போதும் களைப்பு காயங்கள் சீக்கிரமாக ஆறாது பிறப்பொறுப்பில் அடிக்கடி புண் காரணம் என்று எடை குறைவது கால்கள் மரத்து போகுது பார்வை மங்குது மங்குது உழைக்கும் திறன் குறைவு இதெல்லாம் அதற்கு அறிகுறி